മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് നമസ്കാരം ഇസ്രായേൽ ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ഇസ്രായേലി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി കൊമേനിയുടെ മകൻ മുജിത്തബ കൊമേനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇറാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാനെതിരെ ഇറാൻ കൃത്യമായിട്ടൊരു താക്കീത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ അംബാസിഡർ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ നിന്ന് ലോകത്തോടൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ അംബാസിഡർ ഡാനി ഡാനനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ നിന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം But for me on, you will see only strengths. Any further aggression will be met with consequences that are swift and decisive. And to the members of this council, we call on you to act. Enough empty words. Enough statements of concern. The Iranian regime must face real consequences for its actions. We demand immediate and crippling sanctions targeting Iran's military and the economic infrastructure. Designate the Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist organization it is. Isolate Iran diplomatically, but most importantly, take the necessary measures to prevent a lunatic regime from attaining nuclear capabilities. Imagine who will sit here in, in a few years if, God forbid, they will have nuclear capabilities. The world cannot afford to ignore the threat Iran poses. This is no longer a matter of words, it is a matter of action. നിങ്ങളെ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതിന്റെ മലയാളം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക ഇറാൻ നേതാക്കൾ ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പായി എടുത്താൽ അവർക്ക് നല്ലത് ഇസ്രായേൽ ഇത്രയും കാലം സംയമനം പാലിച്ചു എന്നാൽ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചടി മാത്രമേ കാണൂ തുടർന്നുള്ള ഏതൊരു ആക്രമണവും വേഗത്തിലുള്ളതും നിർണായകവുമായ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ശൂന്യമായ വാക്കുകൾ ഇനി ആവശ്യമില്ല ആശങ്കയുടെ പ്രസ്താവനകൾ ഇനി ആവശ്യമില്ല ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും ഇറാന്റെ സൈനിക സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉടനടി വലിയ ഉപരോധം ഇസ്രായേൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാഡ് ഗോപ്സിന്റെ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കണം ഐ ആർ ജി സിയെ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഇറാനെ നയതന്ത്രപരമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഭരണകൂടം ആണവ ശേഷി കൈവരിക്കുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇറാൻ ആണവ ശേഷി നേടിയാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരാണ് ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഇറാൻ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെ അവഗണിക്കാൻ ലോകത്തിന് കഴിയില്ല ഇത് ഇനി കേവലം വാക്കുകളുടെ കാര്യമല്ല ഇനി പ്രവർത്തനം അനിവാര്യമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ അംബാസിഡർ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഭ്രാന്തൻ ഭരണകൂടം എന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ നിന്ന് ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തെ ഇസ്രായേലിന്റെ അംബാസിഡർ ലോകത്തോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഭ്രാന്തൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാ ഇസ്രായേലിന്റെ അംബാസിഡർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇസ്രായേലില് മന്ത്രിസഭാ യോഗം കൂടിയിട്ട് അടുത്തൊരു ആക്രമണവും കൃത്യമായിട്ട് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഉൾപ്പെടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്താ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായിട്ടുള്ള ആയത്തുള്ള അലി കൊമേനി വളരെ വലിയ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന 
അപ്പോ അതിന്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ആയത്തുള്ള അലി കൊമേനിയുടെ മൂത്ത മകനായിട്ടുള്ള മുജിത്തബ കൊമേനിയാണ് എന്നുള്ളതും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായിട്ട് വാർത്ത വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇബ്രാഹിം റൈസി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇറാന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട് ആ ഇബ്രാഹിം റൈസി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ആശങ്കയും ഇല്ലായിരുന്നു ഇറാന്റെ അടുത്ത പരമോന്നത നേതാവായിട്ട് വരിക ഇബ്രാഹിം റൈസി ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം റൈസി കൊല്ലപ്പെട്ടു ആര് കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇറാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ ഇനി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരാളാണ് അതായത് ആയത്തുള്ള അലി കൊമേനിയുടെ മൂത്ത മകനായിട്ടുള്ള മുജുതബ കൊമേനി വരുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ മുജുതബ കൊമേനിയെ പോലും ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ഒരിക്കലും ഇറാന്റെ ഭരണകൂടൊന്നും പിടിച്ചെടുക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ പിടിച്ചെടുക്കാനൊന്നും ഇസ്രായേൽ പോകുന്നില്ല മറിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ തന്നെയാവും ഇസ്രായേലും കൃത്യമായിട്ട് ലോകത്തോട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇറാനിയൻ ജനതക്ക് ഗുണമുണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു ഭരണകൂടം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലളിതമായിട്ട് ഏതൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമാണ് ഇസ്രായേലിനോട് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭരണകൂടത്തെ ഇറാനിൽ കൊണ്ടുവരുക അതിലൂടെ ഇറാനിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാ ഇസ്രായേലിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി ഇറാനിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ആയത്തുള്ള അലി കൊമൈനിയുടെ മകൻ മുജിത്തബ കൊമേനിയെ പോലും ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നു ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ ഉൾപ്പെടെ വന്നത് ആയത്തുള്ള അലി കൊമേനി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എന്ന് നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ലളിതമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആയത്തുള്ള അലി കൊമേനി തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഇറാന്റെ നാണക്കേട് കൊണ്ട് മറച്ചു പിടിക്കുക വ്യോമാക്രമണം ഇസ്രായേൽ ഇറാനിലേക്കും നടത്തിയതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ ഉൾപ്പെടെ വാർത്ത വരിക എന്ത് ആ ഒരു ദിവസത്തിന് കാത്തിരുന്നതായിരുന്നു ആയത്തുള്ള അലി കൊമേനി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എന്ന വാർത്ത വരനല്ല വ്യോമാക്രമണത്തിൽ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു തർക്കവും ഇല്ലാത്ത വിഷയം തന്നെയാ ഇറാൻ നാണക്കേട് കൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നാൽ അവിടെ അടുത്ത പിൻഗാമിയെ ചൊല്ലിയുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് സാഗല അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലും വാർത്തയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സകല ആളുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞോളോ ഇസ്രായേൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇറാനിൽ മറ്റൊരു അട്ടിമറിക്ക് ഭരണ അട്ടിമറിക്ക് തന്നെയാ ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുജിത്തബ കൊമേനി അതായത് ആയത്തുള്ള അലി കൊമേനിയുടെ മൂത്ത മകൻ മുജിത്തബ കൊമേനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇറാനിലെ നേതാക്കന്മാരെ ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്ന വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾക്ക് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ കാത്തിരിക്കാം